வெல்கம் டு சண்முகம் ஐஏஎஸ் அகாடமி இப்போ நான் திஸ் இஸ் அன்சார் அஹமத் இப்போ நான் உங்களுக்கு பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு தேவையான சயின்ஸ் என்னென்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்க்குறோம் இப்போ சயின்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஎன்பிஎஸ்சியில் சயின்ஸ் ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சயின்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு சயின்ஸ் இருக்குது கெமிக்கல் சயின்ஸ் அதாவது ஃபிசிக்கல் சயின்ஸ் இன்னொன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா பயாலஜிக்கல் சயின்ஸ் இருக்காங்க ஃபிசிக்கல் சயின்ஸில் யார் யார் வருவாங்க கெமிஸ்ட்ரி அதுக்கப்புறம் ஃபிசிக்ஸ் பயாலஜிக்கல் சயின்ஸில் யார் வருவாங்க ஜுவாலஜி அண்ட் பாட்டனி இப்போ இதை பற்றி நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ஹெட்டிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா இம்யூன் சிஸ்டம் இம்யூன் சிஸ்டத்தை பார்க்க போகிற லெசன் அதாவது பயாலஜியில் நம்மளுக்கு அதிகமாக கேட்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் டிஎன்பிஎஸ்சி அப்படின்னாலே முக்கிய லெசன் நாலு லெசன் நம்ம கவர் பண்ணோம்னா ஃபைவ் டு சிக்ஸ் கொஷின்ஸ் நம்மளுக்கு கவர் ஆகும் அதாவது டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் டு அப் டு ஃபோர் இது வரைக்கும் நம்ம என்னென்ன கவர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நாலு லெசன் படிக்கணும் ஒன்று எண்டோக்ரைன் அதாவது நாலு மில்லா சுரப்பின்னு சொல்லக்கூடிய ஹியூமன் ஹார்மோன்ஸ் இதை பற்றி பார்ப்போம் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டாவது இம்யூன் சிஸ்டம் நோய் தடை காப்பு மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய லெசன் அது பார்க்கணும் நான் அடுத்து மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வேதி வினைகள் அப்படிங்கிற லெசன் அடுத்து நாலாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஃபெர்டிலைசர்ஸ் இல்லைனா அந்த லெசன் பார்க்கணும் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் இனப்பெருக்க மண்டலம் ஸோ இந்த லெசன்ஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்னென்ன வரும் அப்படின்னா அஞ்சுலேருந்து ஆறு கொஷின்ஸ் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக கவர் ஆகிடும் டிஎன்பிஎஸ்சி ஒன் டு அதுக்கப்புறம் ஃபோர் வரைக்குமே இதில் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா படிக்கணும் சயின்ஸ் மொத்தமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து லெசன் படித்தோம்னா என்னென்ன லெசன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் நம்ம கொஷின்ஸ் வந்து ஆன்சர் பண்ண முடியும் புரியுதுங்களா நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா இம்யூன் சிஸ்டம் பார்க்க போகிறோம் இம்யூன் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ரெண்டுலேருந்து மூணு கொஷின் இருக்கலாம் அல்லது ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு கொஷின்ஸ் இருக்கலாம் ஒன்று கம்பல்சரியாக மேட்சில் வரும் இன்னொன்று ரீசனிங்கில் வரலாம் இல்லைனா சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர் இந்த மாதிரி ஆப்ஷனில் கொஷின்ஸ் வருவாங்க இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது இம்யூன் சிஸ்டம் இம்யூன் சிஸ்டத்தை பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் நோய் தடை காப்பு மண்டலம் ஹியூமனுக்கு என்னென்ன டிசீஸஸ் ஏற்படுது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் இப்போ ஹியூமனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன <laughs> வைரஸ் பாக்டீரியா ஃபங்கை ப்ரோடோசோவா இதெல்லாமே நம்மளுக்கு வரும் ஸோ இப்போ நம்ம அதை தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம வந்து இம்யூன் சிஸ்டத்தை டூ டைப்பாக பிரிக்க போகிறோம் என்னென்ன அப்படின்னா ஒன்று கம்யூனிகபிள் இன்னொன்று நான் கம்யூனிகபிள் அப்படின்னு ரெண்டு டிசீஸாக பிரிக்கிறோம் அதாவது தமிழில் பரவ இயலாதது பரவக்கூடிய நோய்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ இம்யூன் சிஸ்டம் நம்ம ஹியூமன் பாடியில் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் ஆஃப் இம்யூன் சிஸ்டம் யாருன்னா டபிள்யூபிசி விச் மீன்ஸ் ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் அதாவது இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லியூகோசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை அணுக்கள் அப்படின்னு சொல்கிறது இவங்க தான் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் அவர் பாடி நம்ம பாடியில் இருக்கிறது எல்லாமே கட்டுப்படுத்துறது ஹியூமனுக்கு நோய் எதிர்பார்த்தல் ஆன்டிபயோட்டிக் ஸ்டிமினேட் பண்ணுறது எல்லாமே இது தான் இப்போ நெக்ஸ்ட் இதில் தான் நம்ம டூ டிசீஸ் பார்க்குறோம் நான் கம்யூனிகபிள் கம்யூனிகபிள் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எனக்கு எடுத்துருக்கிற ஹெட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா நான் கம்யூனிகபிள் எடுத்துருக்கிறோம் நான் கம்யூனி ஒரு த்ரீ ஆர் போர் டைப்ஸ் ஆஃப் டிசீஸ் வருவாங்க அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஏ மெட்டபாலிக் டிசார்டர் தமிழ்ல வளர்ச்சிதை மாற்ற குறைபாடு அப்படின்னா நம்ம பாடியில் ஏற்படுற ஹார்மோன் ஹார்மோன்கள் குறைபாடு இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்மோன்ஸ் என்ன தைராய்டு வருவாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கிற டிசீஸே தைராய்டு தான் ஸோ தைராய்டு அடுத்து அட்ரினோ கார்டிகோ ட்ரோஃபிக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஹார்மோன் கிட்னியில் உப்பு சத்து ரைஸ் ஆகிறது கிட்னியில் ஹார்மோன் குறைபாடு அடிசன் கா இந்த மாதிரி டிசீஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு கஷிங் டிசீஸ் இதெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதெல்லாம் ஹார்மோன் குறைபாடு இப்போ நம்ம எடுத்துருக்கிற நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா டயபிட்டிஸ் டயபிட்டிஸ் ஒன்லி இட் டு நாட் டிரான்ஸ்மிட் வித் அதர் அதாவது மற்றது இன்னொரு வந்து என்ன ஆகாதுன்னா டிரான்ஸ்மிட் ஆகாது இந்த நோய் அதாவது பிளட் இப்போ நோய் வந்து ரெண்டு மூலியமாக பரவாயில்ல ஒன்னு வந்து லிம்ப் நினநீர் இன்னொன்று பிளட் இது மூலயமா என்ன ஆகும் அப்படின்னா நோய் ஒரு ஆல்டர் இருந்து இன்னொரு ஆளுக்கு வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் பட் நம்ம பார்க்குறது கம்யூனிகபிள் அப்படின்னா என்ன ஆகும் நான் கம்யூனிகபிள் வந்து ஒரு ஆல்டர் இருந்து ஆளுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆக மாட்டாங்க அதுதான் நம்ம நான் கம்யூனிகபிள் பார்க்குறோம் அதில் ஏ மெட்டபாலிக் டிசார்டர் இது வந்து ஹார்மோன் குறைபாடு அதில் நம்ம பார்க்க போகிறது டயபெட்டிஸ் டயபெட்டிஸ்னா தமிழில் நீர் இழிவு நோய்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ இப்போ அதுதான் பார்க்க போகிறோம் டயபெட்டிஸ் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் எப்படி ஏற்படுது நம்ம உடலில் சர்க்கரை சத்து தேவை இல்லையா சர்க்கரை சத்து தான் கார்போஹைட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சொல்றோம் அதுக்கு
மீதி ரிமைனிங் நம்மளுக்கு ட்வெண்ட்டி இருக்காங்க இந்த ட்வெண்ட்டி என்ன ஆகுது அப்படிங்கிறத பாக்கிறோம் ஸோ நம்ம சக்கரை தான் குளுக்கோஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த குளுக்கோஸ் நம்ம பாடியில என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னா இன்சொல்யூபிள் கிளைகோஜன் கரைய இயலாத கிளைகோஜன் அப்படின்னா ஒண்ணும் கிடையாது சக்கரை கட்டிகள் இந்த மாதிரி ஒரு மூலக்கூறுகளை மாலிகூல்ஸா சேஞ்ச் ஆகி நம்ம பாடியில ஸ்டோர் ஆகுது எங்க ஸ்டோர் ஆகுது லிவர் அண்ட் மசில் கல்லீரல் மற்றும் தசையில ஸ்டோர் ஆகுறாங்க இவங்களுடைய எதுக்காக இவங்க யூஸ் ஆகுறாங்க ஃபார் ஃபியூச்சர் யூஸ் நம்மளுடைய எதிர்காலம் அதாவது நம்ம பாடியில சக்கரை மறுபடியும் குறையும் போது இவங்க மறுபடியும் கன்வெர்ட் ஆகி வருவாங்க இப்ப இதை தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த சக்கரை இதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்றது யாரு சக்கரை அப்படின்னாலே ஹெல்ப் பண்ற உறுப்பு பாத்தீங்கன்னா இன் அவர் பாடி தட் இஸ் கால் தேங்கிரியாஸ் கணையம் ஸோ அதை இப்போ பார்க்க போகிறோம் பேங்க்ரியாஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதான் கணையம் சொல்லுது கணையம் பார்த்தீங்கன்னா இலை வடிவம் இட்ஸ் அ லீவ் ஷேப்டு ஆர்கன் இட் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் டியூயல் கிளாண்ட் இரட்டை சுரப்பி உறுப்புன்னு சொல்லுவோம் இரட்டை சுரப்பி உறுப்புனா என்னன்னா எண்டோவாகவும் எக்ஸோவாகவும் செயலாற்றுவாங்க போத் ஆக்ட் அஸ் எண்டோ அண்ட் எக்ஸோ வாட் இஸ் மீனிங் ஆஃப் எண்டோ வாட் இஸ் எக்ஸோ எண்டோ அப்படின்னா தமிழ்ல நாளம் இல்லா சுரப்பின்னு சொல்லுவோம் இவங்க எண்டோ எதை மட்டும் செக்ரெட் பண்ணா என்னோ சொல்லுவோம் ஹார்மோன்ஸ் அண்ட் செல்ஸ் ஹார்மோன்களையும் செல்லையும் சுரந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் எண்டோ எக்ஸோ அப்படிங்கிறது எதை சொல்றோம் வெளிப்புறம் <laughs> இப்ப <laughs> அவர் மதியான சாப்பிடல அப்ப ஒரு உடம்புல என்ன குறையும் அப்படின்னா கார்போஹைட்ரேட் அதாவது சர்க்கரை சத்துன்னு சொல்லக்கூடியது குறையும் சோ குறையும் போது அவர் டயர்ட் ஆக ஆரம்பிப்போம் சோ அதுல வந்து ரைஸ் பண்றது யாரு அப்படிங்கறத இதுல பாக்க போறோம் சுகர் நார்மல் கொண்டு வர்றது யாரு இப்ப அவர் காலையில சாப்பிட்டாச்சு நான் நூத்தி இருபது எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு அதுக்கப்புறம் நூத்தி நாற்பது இப்ப அவர் உடம்புல சுகர் குறையுது இந்த இருபது தான் மறுபடியும் அந்த பிளட்ல வந்து மிக்ஸ் ஆகும் எப்படி மிக்ஸ் ஆகும்னு பாக்குறோம் அந்த எண்டோ சொன்ன அந்த எண்டோ எண்டோ பாத்தீங்கன்னா மூணு செல்ல நம்ம பாடியில செக்ரெட் பண்றாங்க ஆல்பா பீட்டா டெல்டா ஆல்பா பாத்தீங்கன்னா 20, பீட்டா 75, ஃபைவ் டெல்டா ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் ஆல்பா செல் ஒரு ஹார்மோனை செக்ரெட் பண்ணுது குளுக்ககான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஹார்மோன் பீட்டா இட் இஸ் அ ப்ரோட்டீன் ஹார்மோன் இன்சுலின் அடுத்து டெல்டா ஹார்மோன் சொமேட்டோஸ்டேசின் சொமேட்டோஸ்டேட் இஸ் அ growth hormone or internal growth hormone நம்மளுடைய உடல் உறுப்பு வளர்ச்சி நம்மளுடைய வளர்ச்சி சோம நம்ம நம்ம வளரணும் இல்லையா அதோட சேர்ந்து அட்டாச்ட் ஆகி ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க சோ இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம் இப்போ அவருக்கு பாத்தீங்கன்னா ரத்தத்துல சர்க்கரை குறைஞ்சிருக்கு அப்ப ஒரு வீக் ஆகுற அப்ப ரத்தத்தை சக்க சர்க்கரை ரைஸ் பண்ணும் இல்லையா அது யார் ரைஸ் பண்றா அப்படின்னா நம்ம உடம்புல உடனே என்ன செய்வாங்க சர்க்கரை குறையும் போது நம்ம எண்டோக்ரைன் அதாவது பேங்க்ரியாஸ் ஆல்பா அப்படிங்கிற செல்ல செக்ரெட் பண்ணும் இந்த ஆல்பா குளுக்ககான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஹார்மோனை செக்ரெட் பண்ணி நம்ம கரைய இயலாத அதாவது லிவர் கல்லீரலே தசையில சேகரிச்சு தெரியும் அந்த சுகர் அதை வந்து டிசால்வ் பண்ணி மறுபடியும் நம்ம பிளட்ல இன்சொல்யூபிளா இருந்தத சொல்யூபிளா மாத்திடுவாங்க மாத்தி மறுபடியும் குளுக்கோஸா மாத்தி பிளட்ல வந்து நம்ம ரைஸ் பண்ணுவாங்க சுகர் சோ இதனால நம்ம டயர்ட்னா ரொம்ப டயர்ட் ஆக மாட்டோம் ரொம்ப வந்து சோர்வடைய மாட்டோம் சோ இது வந்து நார்மல் ரேஞ்சுக்கு வைக்கிறது இவங்க இதே நம்ம எப்படி அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா சுகர் இதே அதை எக்ஸ்பேஷன் காலையில சாப்பிட்டாச்சு அவருக்கு ஆல்ரெடி டெஸ்ட் பண்ணும்போது நூத்தி அறுபது மறுபடியும் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் நூத்தி அறுபது இருந்துச்சு காலையில் டெஸ்ட் பண்ணும்போது நூத்தி பத்து மறுபடியும் அவர் மத்தியானமும் சாப்பிட்றாரு எக்ஸசைஸ் ஆகும் சுகர் வந்து என்ன ஆகும் பிளட்ல வந்து அதிகமா ஸ்ட்ரீம் ஆகும் சோ அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது யாரு அப்படின்னா நம்ம ரத்தத்துல சுகர் அதிகமா இருக்கும்போது பீட்டா பீட்டா என்ன செய்யறாங்க செக்ரெட் பண்ணி செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் செக்ரெட் ஆகுறாங்க ஒரு நாளைக்கு இன்சுலின் இன்சுலின் அப்படிங்கிற ஹார்மோனை செக்ரெட் இருக்காங்க செக்ரெட் பண்றாங்க இன்சுலின் அப்படிங்கிற ப்ரோட்டீன் ஹார்மோன் இது மூலமா என்ன நடக்குது அப்படின்னா ப்ரோட்டீன் ஹார்மோனை செக்ரெட் பண்ணும்போது இந்த இன்சுலின் நம்ம ரத்தத்தில் இருக்கிற சர்க்கரையினுடைய அளவை சப்ரஸ் பண்ணுது அதாவது குறைக்குது எப்படி குறைக்குது அப்படின்னா இந்த இன்சுலின் வந்து நம்ம உடம்புல அந்த அந்த ரத்தத்தில் இருக்கிற சர்க்கரையை குறைச்சி கிட்னிக்கு அனுப்பிடுவாங்க இதுதான் நம்ம உடம்புல நடக்கிற ஒரு ப்ராசஸ் இப்போ இந்த சுகர் நடக்குது இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நார்மல் என்ன ஆயிரும் சுகர் வந்து நார்மல் ரேஞ்சுக்கு வந்துடுவாங்க இப்போ அடுத்து பார்க்குற எப்படி டயபிட்டிஸை சேஞ்ச் ஆகணும் அப்படின்னா டிசார்டரின் பேங்க்ரியாஸ் கணையத்தில் ஏதாவது குறைபாடு இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கணையம் வந்து நம்ம கரெக்டான ஹார்மோனும் சுரக்கலை இதனால நம்மளோட உணவு பழக்க வழக்கங்கள் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் எதுவும் சேஞ்சஸாக இருக்கலாம் இல்லை நம்மளுடைய சரௌண்டிங்ஸ் இல்லை நம்மளுடைய என்விரான
பைக்காலஜி அதாவது நம்மளுடைய சுற்றுச்சூழல் சூழ்நிலைகள் இதெல்லாம் வந்து மாற்று மாறுபாடு நம்ம பாடியில் வந்து ஏதாவது சேஞ்சஸ் ஆகிறதா ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த ஹார்மோன் குறையும் போது தான் பேங்க்ரியாஸ் ரிப்பேர் ஆகும்போது தான் அது வந்து செக்ரெட் பண்ணக்கூடிய ஹார்மோன்ஸ் ரொம்ப 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 கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் பார்க்கலாம் அப்போ தான் டயபிட்டிஸாக சேஞ்ச் ஆகும் எப்படி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டயபிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது குளூக்ககான் ஹார்மோன் நம்ம உடம்புல கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ஹைப்போகிளைசீமியா அப்படிங்கிற சுகர் வரும் அப்படின்னா ஹைப்போகிளைசீமியா அப்படின்னா நம்ம ரத்தத்தில் குளூக்ககான் ஹார்மோன் கம்மியாக இருப்பாங்க ஸோ இதனால் நம்ம வீக் ஆகிட்டே இருப்போம் டூ டயர்டாக ஃபீல் பண்ணுவோம் ஆனால் வந்து இப்போ யாருக்குமே இந்த ஹைப்போகிளைசீமியா மேக்சிமம் ஏற்படுறது இல்லையா எல்லாத்துக்குமே ஹைப்பர் கிளைசீமியா சக்கரையினுடைய அளவு அதிகமாகுது என்ன அப்படின்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டயபிட்டிஸாக சேஞ்ச் ஆகிறோம் டயபிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது நீரிழிவு இது ரெண்டு வகைப்படுது டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ் டயபிட்டிஸ் இன்சிஃபீடஸ் இப்போ நம்ம சிறுநீரக சாரி நம்மளுடைய பேங்க்ரியாஸில் செக்ரெட் ஆகிற ஹார்மோன் சொல்லலையா இன்சுலின் இந்த இன்சுலின் இதனுடைய சுரப்பு இதனுடைய செக்ரஷனை குறைச்சிக்கிச்சு அப்படின்னா நம்ம ரத்தத்தில் வந்து ஃபில்டர் பண்ண முடியாது அதாவது சுகருடைய அளவு போதுமான அளவுக்கு அது குறைக்க முடியாது இதனால் ரத்தத்தில் சுகர் வந்து மிக்ஸ் ஆகிருப்பாங்க ஸோ டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ் விச் காஸ் எப்படி கொஸ்டின் கேட்பாங்க லெஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் இன்சுலின் காஸ் டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ் அதுக்கப்புறம் இதுதான் நம்ம இன்சுலின் குறைபாடு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸசாத சுகர் எங்கே எக்ஸ்ட்ரா போகுது கிட்னி போகுது லைக் ஒவ்வொரு கிட்னி மேலேயும் ஆறு ஆறு ஹார்மோன் இருக்காங்க இந்த ஹார்மோன் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம நம்ம வந்து ஆறு ஆறு ஹார்மோன் இருக்குல்ல அது ஒன்று மட்டும் இப்போ பார்ப்போம் அது பிகாஸ் ஆஃப் சுகர் ஸோ சுகருக்காக அது என்ன ஹார்மோன்னா ஏடிஹெச் ஆன்டி டயூரிட்டிக் ஹார்மோன் ஆர் எல்ஸ் கால் வாசோ பிரசென்ட் இது அதனுடைய பேர் இது என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய கிட்னி தானே ஃபில்டர் பண்ணுறாங்க மாஸ்டர் ஆஃப் கெமிக்கல் காம்போஷன் யாருன்னா கிட்னி தான் சிறுநீரகம் இவங்க தான் நம்ம மனித உடல்ல வேதியல் இயைபு அப்படிங்கிறத கட்டுப்படுத்துறது இவங்க தான் ஸோ இதை வந்து என்ன செய்கிறாங்க இந்த ஹார்மோனை சுரந்து ரத்தத்தில் இருக்கிற சர்க்கரையை கரைச்சி யூரின் வழியாக டிஸ்போஸ் பண்ணுவாங்க மீதி இருக்கிற சர்க்கரையை நம்ம பாடிக்குள்ள ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ கிட்னிலேயே ஏதாவது ரிப்பேராக இருக்கும்போது என்ன ஆகும் இந்த ஏடிஹெச் ஹார்மோன் குறையும் போது செகண்ட் டைப் ஆஃப் சுகருக்கு நம்ம அஃபெக்ட் ஆகும் அதாவது டயபிட்டிஸ் இன்சிஃபிடஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சுகர் ஸோ டயபிட்டிஸ் இன்சிஃபிடஸ் அப்படிங்கிறது என்ன இங்கே எப்படி இருப்பாங்க இந்த பேஷண்ட் தான் டைல்யூட் யூரின் நீர்த்த சிறுநீர் அதிகமாக யூரின் டிஸ்போஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க இன்னொன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா அதிகமாக ப்ரொஃப்யூ ஸ்வெட்டிங் அதிகமாக வியர்க்கும் ஸோ இந்த மாதிரி காம்பவுண்ட்ஸ் நிறைய சிம்டம்ஸ் வந்து எங்களுக்கு ப்ரொவைட் ஆகும் இதுதான் டயபிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுது ஸோ டயபிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் நம்மளுக்கு எக்ஸாமில் ரிவைஸ்டு அப்படின்னா டயபிட்டிஸ் எப்படி கொஸ்டின் கேட்பா லெஸ் லெஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் இன்சுலின் இன்சுலின் குறை சுரப்பு டயபிட்டிஸ் மிலிட்டஸை ஏற்படுத்துகிறது அண்ட் லெஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் இன்சிஃபி லெஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஏடிஹெச் ஏடிஹெச்சின் குறை சுரப்பு டயபிட்டிஸ் இன்சிஃபிடஸை ஏற்படுத்துகிறது இதான் நம்மளுடைய மெட்டபாலிசம் டிசார்டர் இதை தவிர மெட்டபாலிக் டிசீஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா இப்போ நம்ம சாம ஒரு ஆறு டிசீஸ் சொல்கிறோம் ஒன்று நம்ம டயபிட்டிஸ் பார்த்துட்டோம் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரோக் ஸ்ட்ரோக்னா மூளையில் ரத்த கசிவுன்னு அர்த்தம் இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மூளையில் இருக்கக்கூடிய ஹார்மோன் இருக்காங்க இல்லையா மூலையில் பார்த்தீங்கன்னா மெலட்டோனின் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் இருக்காங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சொமேட்டோட்ரோஃபிக் இந்த மாதிரி பல ஹார்மோன் இருக்காங்க இவங்களுடைய குறைபாடுனால பிரெயினில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் எப்பண்டிமல் அப்படிங்கிற செல்ஸ் வந்து டேமேஜ் ஆகி நம்ம ப்ளூ ப்ளூ நம்மளுடைய பிரெயினில் பார்த்தீங்கன்னா பிளட்டை வந்து கிளாட் பண்ணுவாங்க இதுதான் மூளையில் ரத்த ஏற்படுவாங்க <laughs> வேறு நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு டிசீஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் ஆஃப் சைஸ் அஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் பிரெயின் பிரெயின் வந்து டேமேஜ் ஆகும் ஸோ பிரெயினில் வந்து பல டிசீஸ் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு கொடுக்கறது தான் இந்த மெட்டபாலிசம்னு சொல்கிறோம் சரி அப் இது வந்து நம்மளுக்கு இந்த டிசீஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா மெட்டபாலிசம் அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட் ஹார்மோன் இட் டஸ் இன்ஸ் ட்ரான்ஸ்மிட் டு அதர் இது வந்து ஒரு ஆள்கிட்ட வந்து ஆளுக்கு என்ன ஆகாதுன்னா டிரான்ஸ்மிட் ஆகாத டிசீஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ